సో ఇప్పుడు జస్టిఫికేషన్ అంటే ఏంటి అసలు నీతి మంత్రులుగా తీర్చబడటం అంటే ఏంటి అనేటువంటిది తర్వాత సైంటిఫికేషన్ గ్లోరిఫికేషన్ ఇవి మూడు కూడా మనము ఈ క్లాస్ లో మనం చూద్దాం ఇట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ద హోల్ డాక్టర్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ అండ్ ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ఆల్ రిలీజియన్ మన యొక్క భక్తికి మొత్తానికి కూడా ఇది మూలమైంది పునాది అయింది అయితే ఇక్కడ ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్న ఈ జస్టిఫికేషన్ లో మనం చూసింటే హౌ అ జస్ట్ గాడ్ కుడ్ యాక్సెప్ట్ అన్ జస్ట్ మ్యాన్ నీతి మంతుడైనటువంటి దేవుడు అనీతి మంతుడైనటువంటి ఒక పాపిని ఒక మనిషిని ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్ చేయగలడు హౌ కెన్ ఐ బి రైట్ విత్ గాడ్ దేవునితో నేను తిరిగి సమాధాన స్థితిని ఎలా పొందుకోగలను ఒక పాపిని పరిశుద్ధుడు ఎలాగా అంగీకరించగలడు ఒక దోషిని ఏ విధంగా శిక్ష వేయకుండా దేవుడు నా వదిలిపెట్టగలడు ఆయన నీతి మంతుడు కదా ఆయన న్యాయం జరిగించే దేవుడు కదా ఆయన పరిశుద్ధుడు కదా హౌ గాడ్ కెన్ యాక్సెప్ట్ ఎ సిన్నర్ హౌ గాడ్ కెన్ యాక్సెప్ట్ ఎ మ్యాన్ హూ ఈస్ గిల్టీ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ దానికి ఆన్సరే ఈ యొక్క డాక్టర్ లో మనము చూసేదిగా ఉంటా ఉంది జస్టిఫికేషన్ అనే దానికి మీనింగ్ అంటే జస్టిఫికేషన్ ఈస్ గాడ్స్ డిక్లరేటివ్ యాక్ట్ బై విచ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ద సఫిషియన్సీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అటోనింగ్ డెత్ he pronounces believers to have fulfilled all the requirements of the law that pertain to them telugu lo manam chusukunte neeti mantruga teerchabadata anedi devuni prakatanaatmakamaina charya declarative act adi yesu christ yokka prayashitta bali aadharamuga on the basis of the death of atoning death of jesus christ ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచి ప్రతి వాడికి ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైనటువంటి ఆ యొక్క అవసరాలు అన్ని కూడా నెరవేర్చినట్లుగా ప్రకటన చేయుట యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క ప్రాయశ్చిత్త బలి ఆధారముగా ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచి ప్రతి వాడిని కూడా ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైనటువంటి డిమాండ్స్ అన్ని కూడా ఆ వ్యక్తి నెరవేర్చినట్లుగానే ఆ వ్యక్తిని ప్రకటన చేయటం అనౌన్స్ చేయటం ప్రొనౌన్స్ చేయటం డిక్లేర్ చేయడాన్ని ఏమంటున్నామంటే నీతి మంతునుగా తీర్చుట నీతి మంతునుగా తీర్చుట ప్రకటనాత్మకమైనటువంటి చర్య ఇది సో జస్టిఫికేషన్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఎక్స్పీరియన్షియల్ చేంజ్ ఫ్రమ్ సిన్ టు హోలీనెస్ పాపపు స్థితి నుంచి పరిశుద్ధత స్థితిలోనికి పొందేటటువంటి ఒక అనుభవపూర్వకమైనటువంటి ప్రక్రియ కాదు ఇది బట్ a judicial change from guilt to no condemnation ante aparadhi anetuvanti aa yokka sthitilo nunchi ye vidhamaina tundi shiksha ledu itaniki ani teerchabadina tundi aa yokka sthitilo niki adanni aa chatta baddamuga vachina tundi yokka mark so chatta paranga ganaka manam chusinatlayite oka vyakti guilt or no guilt or guilt or no condemnation rende rendu stage lo untadu guilt and it means state in it a condemnation atadu sikshaarhudu guilty of certain uh, act so he is supposed to be condemned so guilt ane dinte condemnation so aayaka sthitilo nunchi no condemnation ye vidhamaina tundi siksha ledu itaniki ani oka chatta baddhamaina tundi oka prakatana cheyatame ante kaani అది ఒక పాపి పరిశుద్ధుడిగా అయిపోయాడు అనేది జస్టిఫికేషన్ కాదు జస్టిఫికేషన్ ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ అ డిక్లరేషన్ ఏంటి ఆ డిక్లరేషన్ అంటే హీస్ నో హీ హ్యాస్ నో కండెమినేషన్ ఏ విధమైనటువంటి శిక్ష ఇతని మీద లేదు ఆ విధముగా దేవుడు ప్రకటన చేయాలి అంటే దానికి ఆధారం ఏంటి దానికి మూలం ఏంటి పరిశుద్ధుడైన దేవుడు ఒక పాపిని ఏ విధమైన శిక్ష లేదు అని ఎలా చెప్పగలడు దోషి అనేటువంటి ఒక మనిషిని నిర్దోషి అని ఎలా చెప్పగలడు ఖచ్చితంగా పాపం వలన వచ్చి జీతము మరణం అని చెప్తుంది కదా ఏ భేదము లేదు అందరూ పాపం చేస్తారని చెప్తున్నారు కదా మరి ఆ మరణం సంగతి ఏంటి నీతి మంత్రి అనే దేవుడు కాంప్రమైజ్ అయిపోయాడా తన విలువల్లో రాజీ పడిపోయాడా లేమైంది అసలు ఎందుకు దేవుడు అలా ప్రకటనాత్మకంగా ఒక డిక్లరేషన్ ఇచ్చేసాడు ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచి వారికి అనేటటువంటి ఈ ప్రశ్నలన్నిటికీ కూడా ఈ యొక్క డాక్టర్ లో మనం ఆ యొక్క జవాబు చూస్తాము సో నీతి మంతుడిగా ప్రకటన చేయటము ప్రొనౌన్స్మెంట్ అంటాం నీతి మంతుడిగా 
అంగీకరించుట యాక్సెప్టింగ్ అ సిన్నర్ యాజ్ అ జస్ట్ అ రైచస్ మ్యాన్ నీతి మంతుడిగా పరిగణించుట మీరు తెలుగులో ఈ పదాలు చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి ఒకటి ప్రకటన చేయటం రెండవది యాక్సెప్ట్ చేయటం మూడవది ట్రీట్ చేయటం ట్రీట్ యాజ్ అ రైచస్ పరిగణించటం ఇవి న్యాయస్థానంలో శిక్ష విధించటానికి భిన్నముగా నిరపరాధి అని తీర్పు చెప్పటం న్యాయస్థానంలో శిక్ష విధించటానికి భిన్నముగా నిరపరాధి అని తీర్పు చెప్పేటటువంటి ప్రక్రియ జస్టిఫికేషన్ ముద్దాయిని న్యాయస్థానంలో దోషిగా గాని నిర్దోషిగా గాని తయారు చేయరు కోర్టులో ఎప్పుడు కూడా ఒక వ్యక్తిని దోషిగానైనను ఇంకొక వ్యక్తిని నిర్దోషిగానైనను తయారు చేయరు కానీ వాదోపవాదాలను బట్టి ప్రకటన మాత్రమే చేస్తారు అతడు దోషి అనో లేకపోతే నిర్దోషి అనే కాబట్టి ఇది ఒక కోర్టు సీన్ లాంటిది జుడిషియల్ యాక్ట్ లాంటిది న్యాయబద్ధమైనటువంటి ఒక ప్రకటన ఇది ఆ న్యాయబద్ధమైనటువంటి ప్రకటన దేవుడు యేసు క్రీస్తు నామందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి ప్రతి వారి విషయంలో ఆయన చేస్తూ ఉన్నాడు ఇదే పాపం యొక్క శిక్ష నుండి రక్షణ అని మనం చూస్తా ఉన్నాం దేవుని దృష్టిలో నిర్దోషిగా ఆయన చేత తీర్పు పొందటమే నిర్దోషిగా ఎంచిన వాడు దేవుడే గనక శిక్ష విధించువాడు ఎవడు అని రోమిలికి రాసిన పత్రిక ఎనిమిది ముప్పై మూడులో మనం చూస్తా ఉన్నాం సో ఇప్పుడు జస్టిఫికేషన్ అనే దాని గురించి మనం చూసాము అపరాధి కానీ నేరస్తుడైనటువంటి ఒక మనిషి న్యాయవంతుడైనటువంటి దేవుని ఎదుట విడుదల పొంది ఆయన ఆమోదాన్ని ఆయన అభిమానాన్ని ఎలా పొందగలడో ఈ సిద్ధాంతం మనకు వివరిస్తుంది చూసారా అపరాధి లేకపోతే నేరస్తుడు అయినటువంటి ఒక మనిషి నీతిమంతుడైనటువంటి దేవుని ఎదుట పాపం యొక్క శిక్ష నుంచి విడుదల పొంది ఆయన యొక్క ఆమోదాన్ని ఆయన యొక్క అంగీకారాన్ని అంటే అభిమానాన్ని ఏ విధంగా పొందగలడో ఈ సిద్ధాంతం మనకు వివరిస్తూ ఉంది ఈ సిద్ధాంతం అనేది అనేకమైనటువంటి కీలక సిద్ధాంతాలతో ముడిపడి ఉంది అనేది మనకి చూస్తా ఉన్నాం పాప క్షమాపణ ఒక వ్యక్తి ఎలా పొందగలడో ఈ యొక్క సిద్ధాంతం మనకి వివరిస్తా ఉంది దేవుని యొక్క ఉగ్రత నుంచి ఒక వ్యక్తి తప్పించబడి దేవునితో ఎలా సమాధాన పడగలడు అనేది మనకు వివరిస్తా ఉంది ఎలా ఆయనతో సహవాసము మరలా తిరిగి పునరుద్ధరణ జరిగింది అంటే తిరిగి మరలా తెగిపోయిన సహవాసము దేవునితో ఎలా ఏర్పడబడుతుంది అనేది ఈ సిద్ధాంతం మనకు వివరిస్తా ఉంది నిత్య జీవం అనేది నిత్య నరకానికి పాత్రుడైనటువంటి ఒక వ్యక్తికి ఏ విధంగా సాధ్యమైంది అనేది ఈ సిద్ధాంతం మనకు వివరిస్తా ఉంది దేవుని పరిశుద్ధ కుటుంబంలోనికి ఏ విధంగా మనము దత్తత తీసుకోబడతాము దేవుని కుమారులుగా కుమార్తెలుగా ఏ విధంగా చేయబడతాం అనేది ఈ సిద్ధాంతం మనకు వివరిస్తా ఉంది జస్టిఫికేషన్ అనేది ధర్మశాస్త్ర మూలముగా సాధ్యమైన జస్టిఫికేషన్ బై లా కెన్ ఇట్ బి ఎ సొల్యూషన్ ధర్మశాస్త్రం ద్వారా నీతి అనేది సాధ్యమైన అనేటువంటి కనుక మనం చూసినట్లయితే ఎందుకంటే నీతిమంతుడిగా తీర్చబడటం అనేది కనుక మనం చూసినట్లయితే ఒక వ్యక్తి నీతిమంతుడు అవ్వాలంటే ధర్మశాస్త్రం అంతా కూడా అతను నెరవేర్చాలి ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏంటంటే ధర్మశాస్త్రం ద్వారా ఒక వ్యక్తికి నీతి అనేది సాధ్యమేనా దేవుని పిల్లలుగా సంపూర్ణ విధేయత మనము ధర్మశాస్త్రం విషయంలో చూపించాలి సంపూర్ణమైనటువంటి విధేయత అంటే ధర్మశాస్త్రములో మనము ఒక్క ఆజ్ఞను తప్పిపోయినప్పటికీ కూడా ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్న ఆజ్ఞలన్నీ తప్పిపోయినట్లే అని యాకోబు చెప్తా ఉన్నాడు ధర్మశాస్త్రం అనేది మనలందరినీ కూడా ఒక ఖైదీని బంధించినట్లుగా మనల్ని బంధించి వేసిందని గలతులకు రాసిన పత్రిక మూడు పదిలో పౌల భక్తులు సెలవిస్తా ఉన్నాడు మనలందరం కూడా మనము ధర్మశాస్త్ర విషయంలో సంపూర్ణమైనటువంటి విధేయత చూపించలేనటువంటి వారమని మనకు క్లియర్ గా తెలుసు ఎప్పుడైతే మనము సంపూర్ణ విధేయత చూపించలేదో అదే ధర్మశాస్త్రము ఏం చెప్తుందంటే అతిక్రమించిన వాడు సంపూర్ణ శిక్షను భరించాలి సంపూర్ణ విధేయత చూపిస్తావా ఓకే ఒక్క ఆజ్ఞ తప్పిపోయినా కానీ అన్ని ఆజ్ఞలు తప్పిపోయినట్లకే నువ్వు కాబట్టి ఇదిగో ఆ ధర్మశాస్త్రం వలన ఉన్నటువంటి ఆజ్ఞలన్నిటికీ కూడా ఎంత శిక్ష ఉంటుందో అంత శిక్ష నువ్వు భరించాల్సిందే అనుభవించి తీరాల్సిందే దేవుని యొక్క ఉగ్రత అనేది ఉంది సో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా కనుక మనం గమనించినట్లయితే ధర్మశాస్త్రము అన్నప్పుడు క్రియల మూలంగా కలిగినటువంటి పాత నిబంధన ధర్మశాస్త్రము కాదు 
కొండ మీద ప్రసంగంలో ప్రభు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినటువంటి ఆ ధర్మశాస్త్రాన్ని చూసినట్లయితే మోహపు చూపు చూడని వాడు ఎవడైనా ఉన్నాడా కోపపడిన వాడు ఎవడన్నా ఉన్నాడా పొరుగువాణ్ణి ఎదుగో ఆ ఏ విధమైనటువంటి కారణం లేకుండా దూషించిన వాడు ఎవడన్నా ఉన్నాడా పొరుగు వాణిది ఆశించిన వారు ఎవరైనా ఉన్నారా ఈ లెక్కలో గనక మనం చూసినట్లయితే ఒక్క ఆజ్ఞను కూడా ఒక్క ఆజ్ఞను కూడా తప్పిపోతే అని అనుకుంటున్నాం కానీ మన యొక్క ఒరిజినల్ స్టేట్ అంటే ఒక్క ఆజ్ఞను కూడా నెరవేర్చలేనటువంటి పరిస్థితి సో కాబట్టి మనము ధర్మశాస్త్రాన్ని బట్టి చూసినట్లయితే సంపూర్ణమైన శిక్షకు మనం అందరము కూడా పాత్రలమే దేవుని యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి ఉగ్రత మన మీద ఉంటుంది రోమిలికి రాసిన పత్రిక మూడు ఇరవైలో ఏలైనగా ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన క్రియల మూలముగా ఏ మనుషుడు ఆయన దృష్టికి నీతి మంత్రుని తీర్చబడడు ధర్మశాస్త్రం వలన పాపం అనగా ఎట్టుదో తెలియబడుచున్నది ధర్మశాస్త్రం వలన పాపం అనేది ఎట్టుదో మనకు తెలియబడతా ఉంది అదేవిధంగా కలతి రెండు ఇరవై ఒకటి అంటున్నాడు నేను దేవుని కృపను నిరర్ధకము చేయను నీతి ధర్మశాస్త్రం వలన అయితే ఆ పక్షం అందు క్రీస్తు చనిపోయిట నిష్ప్రయోజనమే పవర్ఫుల్ వర్స్ అద్భుతమైనటువంటి లాజిక్ పావులు భక్తులు ఆ వండర్ఫుల్ ఆ థియోలాజియన్ అండ్ హీస్ అ గుడ్ ఫిలాసఫర్ ఇక్కడ చూడండి ఎంత అద్భుతమైన లాజిక్ ఇక్కడ ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు నీతి ఏ గనక ధర్మశాస్త్రం వలన గనక సాధ్యమైనట్లయితే కృప మనకు అవసరం లేదు ఇక గ్రేస్ అనే దాని వలన అవకాశమే లేదు అది నిరర్ధకం అయిపోతుంది కృప అనేది అసలు మనకు అవసరమే లేనప్పుడు ధర్మశాస్త్రం బట్టే మనం నీతి మంత్రిగా చేర్చబడే అవకాశమే కనుక ఉన్నట్లయితే యేసు క్రీస్తు ప్రభారి భూమి మీదకి రావటము సిలు మీద చనిపోవటం అంతా కూడా వేస్టే కదా ధర్మశాస్త్రం వలన నీతి అనేది సాధ్యమైతే కృప అనేది నిరర్ధకం అయిపోతుంది యేసు క్రీస్తు ప్రభారి యొక్క మరణం అనేది నిష్ప్రయోజనం అవుతుంది కాబట్టి నేను కృపను నిరర్ధకము చేయను ఎందుకంటే క్రీస్తు నిష్ప్రయోజనముగా చనిపోలేదు అంటే దాని అర్థము ధర్మశాస్త్రం వలన నీతి అనేది అసాధ్యము ఐదు నాలుగులు అంటాడు మీలో ధర్మశాస్త్రం వలన నీతి మంత్రుని తీర్చబడివారు ఎవరో వారు క్రీస్తులో నుండి బొత్తిగా వేరు చేయబడి ఉన్నారు కృపలో నుండి తొలగిపోయి ఉన్నారు సో ధర్మశాస్త్రాన్ని బట్టి నీతి మంత్రులుగా తీర్చబడాలని కోరుకునే వారు క్రీస్తులో నుండి వేరు చేయబడిన వారే కృపలో నుండి తొలగిపోయినటువంటి వారే ఎందుకంటే ధర్మశాస్త్రం అంటది నాకు కృప అక్కర్లేదు అంటది అంటే ధర్మశాస్త్రం అంటది నా అంతటికి నేను పాస్ అవుతాను నేను పాస్ మార్కులు తెచ్చుకోగలను అంటది కాబట్టి గ్రేస్ మార్క్స్ నాకు అవసరం లేదు అని చెప్పినట్లే సో గ్రేస్ అనేది ధర్మశాస్త్రం నాకు వద్దు అని చెప్తుంది దేవుని కృప నిరర్ధకం అవుతుంది దేవుని యొక్క ఆ సిలువ మరణం అనేది నిష్ప్రయోజనమే అని చెప్పినట్టు అవుతుంది దేర్ ఫోర్ ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన క్రియల మూలముగా ఏ మనుషుడు నీతి మంత్రుడిగా తీర్చబడుట అసాధ్యము సో ధర్మశాస్త్రము అనేది మనకు ఏమి తెలియచేస్తుందంటే ధర్మశాస్త్రం అనేది ఒక ధర్మామీటర్ లాంటిది ధర్మశాస్త్రం మనలో టెంపరేచర్ ఎంత ఉందో చూపిస్తుంది కానీ ఆ టెంపరేచర్ కి ముందు అది ఇవ్వలేదు అలాగనే ధర్మశాస్త్రము పాపమాయన అట్లా రాదు ధర్మశాస్త్రమే గనక లేకపోతే పాపం అనేది ఎట్టుదో మనకు తెలియకపోయి ఉండును కదా అంటే ధర్మశాస్త్రము మనలో ఉన్నటువంటి పాపాన్ని చూపించింది కాబట్టి ధర్మశాస్త్రము పాపం అవ్వలేదు ధర్మామీటర్ నాలో ఉన్న టెంపరేచర్ ను చూపించింది కాబట్టి ధర్మామీటర్ చెడ్డది అని చెప్తే ఎట్లాగు దర్పణం అంటే అద్దము అనేది నా ముఖం మీద ఉన్న మురికిని చూపించింది కాబట్టి నేను ఇప్పుడు అద్దాన్ని తిడితేలాగు కానీ అద్దము నా ముఖం మీద ఉన్న మురికిని కడగలేదు ధర్మామీటరు నాలో ఉన్న టెంపరేచర్ ని తీసేయలేదు కానీ నాలో రోగం ఉంది అని చెప్పాలంటే ఆ యొక్క ధర్మామీటర్ కావాలి నేను మురికిగా ఉన్నాను అని తెలియాలి నాకు తెలియాలంటే అద్దం కావాలి ఇన్ ద సేమ్ వే మనలో ఉన్న పాపాన్ని ఎత్తి చూపించినటువంటి ధర్మశాస్త్రము బాల శిక్షకుడు వలె మనల్ని రక్షకుడు దగ్గరికి నడిపిస్తుంది యు నీడ్ ఎ సేవియర్ యు ఆర్ ఎ సిన్నర్ సో యు నీడ్ ఎ సేవియర్ ఈ రోజుల్లో గనక మనం చూసినట్లయితే మనము ఎసిమ్టమాటిక్ రోగాలు బాగా ఎక్కువైపోయినాయి ఎసిమ్టమాటిక్ అంటే ఏ సిమ్టమ్స్ కనపడవు మనం బాగా హెల్దీగా ఉన్నట్టుగా ఉంటాం ఆల్ ఆఫ్ ఎస్ సడన్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఏదో ఆ అదండి ఇదండి చిన్న తలనే పండి అనగానే వాళ్ళు ఏదో టెస్ట్ చేయగానే చెప్తారు ఇదిగో క్యాన్సర్ నాలుగో స్టేజ్ అండి అంటారు 
లేకపోతే నీ హార్ట్ లో వాల్వ్స్ అన్ని బ్లాక్ అయిపోయినండి ఓపెన్ హార్ట్ చేయాలంటారు లేకపోతే సంథింగ్ సంథింగ్ ఇది చాలా సీరియస్ కండిషన్ లో ఉందండి అని చెప్తారు ఇప్పుడు ఆ డాక్టర్ దగ్గరికి మనము వెళ్లకుండా కూర్చోవటం అనేది సొల్యూషన్ కాదు కదా సో మనలో ఒక రోగం ఉంది అని తెలియటము అనేది మంచిది ఆ తెలియచేసినటువంటి ఆ యొక్క ప్రక్రియ అనేది ధర్మశాస్త్రము మనలో పాపము రోగాన్ని చూపించింది ఇప్పుడు నాలో ఒక రోగం ఉంది అని నేను తెలిసినప్పుడు నాకు ఇమ్మీడియట్ గా వచ్చే తలంపి అంటే ఐ నీడ్ ఏ డాక్టర్ టు ట్రీట్ మై డిసీజ్ ఇప్పుడు ధర్మశాస్త్రము నాలో ఉన్న పాపాన్ని చూపించినప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా నాకు వచ్చిన తలంపి అంటే ఐ నీడ్ ఏ సేవియర్ హూ కెన్ డెలివర్ మీ ఫ్రమ్ ద సిన్ అండ్ దాట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ పర్పస్ ఆఫ్ ద లో ధర్మశాస్త్రమును బట్టి ఆ ఆజ్ఞలు నువ్వు నెరవేర్చలేవు ధర్మశాస్త్రమును నెరవేర్చగలిగిన సామర్థ్యము నీలో లేదు నాలో పాపం ఉంది పాప స్వభావం ఉంది అది దేవునికి దేవునికి వ్యతిరేకముగా నాలో పోరాడుతున్నటువంటి దేవునికి వైర్యమైనటువంటి స్వభావం ఉంది కాబట్టి నాకు ఒక రక్షకుడు కావాలి అని ధర్మశాస్త్రము నన్ను రక్షకుడు దగ్గరికి నడిపించిందే కానీ ధర్మశాస్త్రము పాపమైనది అని చెప్పడానికి వీల్లేదు అయితే ఇక్కడ సత్యమేనంటే ధర్మశాస్త్రాన్ని నెరవేర్చడం ద్వారా ఎవడు నువ్వు నీతిమంతుడిగా తీర్చబడలేడు కాబట్టి గుడ్ వర్క్స్ ని బట్టి కానీ ఇతరులకు సేవ చేయడాన్ని బట్టి కానీ మనకున్న తలాంతులను బట్టి కానీ మనక యొక్క పితరుల యొక్క వంశావరిని బట్టి కానీ ఆత్మీయతను బట్టి కానీ చర్చికి వెళ్తున్నాం కాబట్టి ప్రార్థనలు చేస్తా ఉన్నాం కాబట్టి ఎంతో సాక్రిఫిషియల్ గా దేవునికి ఇస్తా ఉన్నాం కాబట్టి లేకపోతే ఇదిగో నాలో ఆ విశ్వాస సంబంధమైనటువంటి అనేక క్రియలు ఉన్నాయి బైబుల్ నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి ఈ క్రియలన్నిటి ద్వారా నేను నీతిమంతుడిని తీర్చబడతానంటే ధర్మశాస్త్రము అయినట్లుగానే అవుతుంది క్రియల మూలముగా కలిగినది కాదు కనుక ఎవడను అతిశయించడానికి వీలు లేదు అని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది మానవుని యొక్క కండిషన్ ఏంటంటే బ్రోకెన్ బియాండ్ రిపేర్ బ్రోకెన్ బియాండ్ రిపేర్ అందరూ పాపము చేసి దేవుడిని గురించి మహిమను పొందలేకపోతున్నారు అందరూ పనికి మాలిన వారయ్యారు అందరూ దారి తప్పిన వారయ్యారు అందరూ దేవుని ఎతకలేని వారిగా అయిపోయారు అందరూ దేవుని చేరుకోలేని వారిగా అయిపోయారు కాబట్టి ఏ భేదము లేదు అందరూ కూడా దేవుని నుంచి దూరం అయిపోయినటువంటి వారే నా వాట్ గాడ్ క్యాన్ డూ మానవుని యొక్క మిజరబుల్ కండిషన్ ఏంటో మనం చూసాము బ్రోకెన్ బియాండ్ రిపేర్ రోటెన్ టు ద కోర్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఈస్ కమ్ షార్ట్ ఆఫ్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ ఇప్పుడు దేవుడు చేయగలిగిన రెండే రెండు పనులు ఉన్నాయి మొదటిది శిక్ష విధించటం రెండవది తన విలువల్లో రాజీ పడటం దేవుడు తన విలువల్లో రాజీ పడతాడా తన స్వభావానికి విరుద్ధముగా ఆయన ఏది చేయడు మరి దేవుడు అందరికీ శిక్ష విధిస్తే ఆయన రక్షకుడు ఎలా అవుతాడు కాబట్టి రక్షించడానికి దేవుడే ఏదో ఒకటి చేయాలి దేవుడు ఖచ్చితంగా తన విలువల్లో రాజీ పడడు ఖచ్చితంగా మానవుడు పాపి పాపియే దేవుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడే నీతిమంతుడే న్యాయవంతుడే కాబట్టి దేవుని విలువల్లో మార్పు ఉండదు రాజీ ఉండదు అట్ ద సేమ్ టైం దేవుడు ఈ పాపిని రక్షించడానికి ఆయనే ఏదో ఒకటి చేయాలి ఆయనే ఏం చేస్తాడు అనేది మనం చూసినట్లయితే ఇదిగో రోమిలికి రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై నాలుగు వచ్చినాము ఇవి నీతిమంతుడిగా తీర్చబడటానటువంటి దానికి క్రక్స్ అనమాట ఈ ఈ ఒక్క వాక్య భాగం మనకు అర్థమైతే జస్టిఫికేషన్ అర్థమైపోయినట్లే ఇట్లుండగా ధర్మశాస్త్రమునకు వేరుగా అంటే ధర్మశాస్త్రం వలన కలిగే నీతికి వేరుగా దేవుని నీతి బయలుపరచబడుచున్నది ఇది దేవుని నీతి ధర్మశాస్త్రం వల్ల కలిగిన నా నీతి కాక అని ఫిలిప్పిలో పౌరు చెప్పినట్లుగా ఇట్లుండగా ధర్మశాస్త్రమునకు వేరుగా దేవుని నీతి బయలుపరచబడుచున్నది దానికి ధర్మశాస్త్రమును ప్రవక్తలను సాక్ష్యమిచ్చినారు ఆ నీతి ఏంటంటే అది యేసు క్రీస్తు నందుల విశ్వాస మూలమైనదై అది క్రియల మూలమైనది కాదు యేసు క్రీస్తు నందుల విశ్వాస మూలమైనది మూలము విశ్వాసం అంటున్నాడు ఎవరికండి అది నమ్ము వారి అందరికీ కలుగు దేవుని నీతి అది మనిషి స్వనీతి కాదు దేవుని వలన వచ్చే నీతి ఎందుకంటే ఏ భేదము లేదు అందరూ పాపము చేసి దేవుడిని గురించి మహిమును పొందలేకపోతున్నారు కాబట్టి నమ్మువారు ఆయన కృప చేతనే క్రీస్తు ఏసునందుల విమోచనము ద్వారా ఉచితముగా నీతిమంతులని తీర్చబడుచున్నారు సో ఇక్కడ ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క మాట చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అయితే అపరాధము కలిగినట్టు కృపావరము అంటే దేవుని నీతి కలగలేదు ఎట్లనగా 
ఒకని అపరాధం వల్ల అనేకులు చనిపోయిన ఎలా మరి ఎక్కువగా దేవుని కృపయు యేసు క్రీస్తు అను ఒక మనుష్యుని కృప చేతనైన దానము అనేకులకు విస్తరించను మరియు పాపము చేసిన ఒకని వలన శిక్ష విధి కలిగినట్టు ఆ దానము కలుగలేదు ఎలైనగా తీర్పు ఒక్క అపరాధ మూలముగా వచ్చినదై శిక్షా విధికి కారణం ఆయన కృపావరమైతే అనేకమైన అపరాధముల మూలముగా వచ్చినదై మనుషులు నీతిమంతులుగా తీర్చబడుటకు కారణమాయను అంటున్నాడు సో ఈ ఐదో అధ్యాయము రోమిలకు రాసిన పత్రిక పదిహేను పదహారు వచ్చిన సారాంశం అంతా ఏంటంటే ఒక మనిషిని ద్వారా ఎట్లాగైతే అపరాధము ఆ అపరాధము ద్వారా మరణము ఆ యొక్క శిక్షా విధి అనేది మనుషులందరికీ ఎలాగ సంప్రాప్తమైందో ఒక అవిధేయత ద్వారా ఒక అపరాధము ద్వారా అనేది నష్టము కలిగినప్పుడు మరణము సంభవించినప్పుడు అనేకులకు అది ఆపాదించబడినప్పుడు దేవుని యొక్క కృపావరం అనేది దేవుని యొక్క నీతి దానం అనేది ఒక్క మనిషి యొక్క విధేయత ద్వారా అది మనందరికి కూడా ఆపాదించబడుటకు దేవుడు అవకాశాన్ని కలుగు చేశాడు పాపము ఎలాగైతే ఇంపార్ట్ అయిందో ఆపాదించబడిందో నీతి కూడా ఆ విధంగానే ఆపాదించబడింది పాపం అనేది ఒక్క మనుషుల ద్వారా మనుషులందరికీ ఎలాగ సంప్రాప్తమైందో నీతి కూడా ఒక్క మనుషుల ద్వారానే అందరికీ సంప్రాప్తం అవుటకు దేవుడు అవకాశం ఇచ్చాడు అయితే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే పాపం అనేది నీ ప్రమేయం లేకుండా అందరికి వచ్చేస్తుంది ఆదాముకు పుట్టిన వాళ్ళందరికి వచ్చింది ఆదాము సంతతి వారందరికీ ఆపాదించబడింది ఇంప్యూటెడ్ సిన్ అది అయితే కృపాదానము ఎలాగైతే ఉందో అది విశ్వాసము ద్వారా మాత్రమే అది ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచిన వారికి మాత్రమే అది ఆపాదించబడటానికి దేవుడు వీలు కలుగు చేశాడు ఎందుకంటే అది ఏమో భౌతికమైనటువంటి జన్మ ద్వారా ఆపాదించబడింది అయితే ఇది ఆత్మీయ జన్మ ద్వారా అందించబడేదిగా ఆపాదించబడేదిగా ఉంటూ ఉంది యూ మస్ట్ బి బోర్న్ అగైన్ రైట్ సో మనము దేవుని యొక్క కృప చేత కృప 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 అనేటువంటి వర్డ్ మనం ఇప్పటికే చూసాము అది దేవుని కృపావరమే కానీ క్రియల వల్ల కలిగింది కాదు సో జస్టిఫికేషన్ లో ప్రాముఖ్యమైనటువంటి పదం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే సబ్స్టిట్యూషన్ 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 అంటే ప్రత్యామ్నాయము ప్రత్యామ్నాయము మనము చేయలేని పని ఇంకొకరు చేయటము మన స్థానంలో ఒక అప్పు మనం చెల్లించలేకపోయాము మన యొక్క ప్రత్యామ్నాయంగా ఇంకొక వ్యక్తి ఆ అప్పును చెల్లించాడు శిక్ష మనకు పడవలసింది మనకు ప్రత్యామ్నాయంగా మన స్థానంలో ఇంకొక వ్యక్తి ఆ శిక్షను పొందాడు సో ఈ విధముగా మనం చూసినట్లయితే యేసు క్రీస్తు ప్రభారు సిలువు మీద మనకు ప్రత్యామ్నాయం అయిపోయి మన సంపూర్ణమైన పాప శిక్షను ఆయన అనుభవించాడు కాబట్టి దేవుని యొక్క ఉగ్రత అంతటిని కూడా ఆయన తను తీసుకున్నాడు కాబట్టి మనం ఏమాత్రం అనుభవించాల్సిన అవసరము లేనే లేదు మన పాపముల విషయమై పశ్చాత్తాపడి ఆయన విశ్వాసం ఉంచినప్పుడు దేవుడు మనల్ని క్షమిస్తాడు క్షమించడానికి ఆధారం ఏంటంటే మన శిక్ష ఇంకొక వ్యక్తి భరించాడు కాబట్టి మన స్థానంలో ఇంకొక వ్యక్తి దోషిగా నిలబడ్డాడు కాబట్టి మన ఉగ్రత అంతా ఆయన మీద కుమ్మరించబడింది కాబట్టి నా స్థానాన్ని క్రీస్తు ప్రభు తీసుకున్నాడు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ వాట్ యాక్చువల్లీ జ్యుడిషియల్ యాక్ట్ ఇది సిలు మీద జరిగింది చూడండి మనిషి యొక్క పాపం మనిషి పాపి దేవుడు పరిశుద్ధుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభారు పరిశుద్ధుడు అయితే ఈ యొక్క జస్టిఫికేషన్ లో జరిగింది ఏంటయ అంటే మనిషి యొక్క పాపం ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రభారు మీదకి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది చూడండి అందుకనే బ్లాక్ గా ఉన్నటువంటి ఆ సర్కిల్ లో ఉన్నటువంటి సిన్ మొత్తం కూడా ఒక ట్రాన్సాక్షన్ లాగా పిక్చర్ లాగా రిప్రజెంట్ చేయబడింది అది ఎవరికి ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయబడింది ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయబడింది అంటే అది యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క అకౌంట్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయబడింది ఎలాగైతే ఆదాము పాపం నా అకౌంట్ లోకి ఆదాముగా పుట్టడం ద్వారా నా అకౌంట్ లోకి వచ్చేసిందో ఇప్పుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క ఆ సిలువ బలియాగం అనేది నాకు ప్రత్యామ్నాయము అని నేను నా పాపముల విషయమై నేను ఒప్పుకున్నప్పుడు నా పాపము లిటరల్ గా ఆయన అకౌంట్ లో జమ చేయబడింది ఆయన మీదకి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యింది ఇట్స్ అ ట్రాన్సాక్షన్ ఇట్స్ అ జ్యుడిషియల్ యాక్ట్ మన పాపములు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి మీద ఆపాదించబడ్డాయి 
ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మన యొక్క పాపములన్నీ కూడా ఆయన మీద ఆపాదించబడినప్పుడు ఆయన లిటరల్ గా మన నిమిత్తము పాపముగా ఎంచబడ్డాడు ఇప్పుడు మనం చాలా సార్లు అంటాం కదా ఆదా మీదో పాపం చేస్తే ఆదాముకు పుట్టటం వలన నాకు ఆ పాపము సంక్రమించటం ఏంటండి నేను పాపిని ఎలా అవుతానండి అని మనం అనుకోవచ్చు మరి ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు సిల్లు మీద ఏదో నీతి కార్యం చేస్తే ఆ నీతి దానము అనేది మరి నువ్వు ఏ పుణ్యము చేయనటువంటి పాపువైన నీకు ఎలా సంక్రమించాలి మరి అది ఇంప్యూటెడ్ పాపము ఇది ఇంప్యూటెడ్ రైచియస్నెస్ అది ఒక మనిషి వల్ల కలిగినటువంటి దోషం అందరికి వస్తే ఒక మనిషి వలన కలిగినటువంటి ఆ ప్రత్యామ్నాయంగా చేసినటువంటి ఆ నీతి ఆ పుణ్య కార్యము ద్వారా నీతి అనేది అందరికి ఆపాదించబడడానికి అవకాశముగా క్రీస్తు ప్రభు మన కొరకు చనిపోయాడు చనిపోవడం ఒక్కటే కాదు ఆయన మరణమును జయించి తిరిగి లేచాడు మరణమును జయించి తిరిగి లేవడము ద్వారా ఆయన ఏం చే ఏమి ఏమి చేయబడంటే క్రీస్తు మన ప్రతినిధిగా ధర్మశాస్త్రాన్ని సంపూర్ణంగా నెరవేర్చాడు ఈ లేఖన భాగాలు అనేవి తెలియజేస్తా ఉన్నాయి అంతేకాకుండా ఆయన పాపమును జయించి తిరిగి లేవటము ద్వారా ఇప్పుడు ఏమైందంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క నీతి మనకు ఆపాదించబడింది నీతి మనకు ఆపాదించబడింది ఆయన నీతి మనము పొందుకున్నాం మన పాపము ఆయన మీదకి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది ఆయన నీతి మనకు ఆపాదించబడింది సో మన పాపం ఎప్పుడైతే ఆయన మీదకి మోపబడిందో దేవుడు పాప మెరుగని ఆయన్ను పాపముగా ఎంచాడు శాపగ్రస్తుడిగా ఆయన తీర్చాడు అంతేకాకుండా నా శిక్ష ఎంతైతే ఉందో ఆ శిక్ష మొత్తాన్ని తండ్రి దేవుడు క్రీస్తు ప్రభు మీద మోపాడు కాబట్టి ఆ సిలువు మీద ఆయన వేలాడుతున్నప్పుడు నిజముగానే ఆయన అపరాధిగా ఎంచబడ్డాడు పాపముగా ఎంచబడ్డాడు పాపుల్లో ఒకడుగా ఆయన ఎంచబడి తీర్పు పొందాడు నా పాపమంతా కూడా ఆయన మీద మోపబడినప్పుడు ఆ పాపానికి రావాల్సినటువంటి శిక్ష అంతా కూడా జ్యుడిషియల్ యాక్ట్ ప్రకారము కంప్లీట్ గా ఆయన మీద మోపబడింది అందుకనే ఆయన నలగ కొట్టుటకు యహోవాకు ఇష్టమాయను మన యొక్క అపరాధమైనటువంటి పాప పరిహారార్థ కొరకు సంపూర్ణమైనటువంటి శిక్ష ఆయన భరించాడు అలా శిక్ష భరించి మన యొక్క పాపములు ఆ అకౌంట్ క్లియర్ చేయటమే కాదు జాగ్రత్తగా వినండి పాపం యొక్క అకౌంట్ క్లియర్ చేయబడినప్పుడు అక్కడ ఉన్న సర్కిల్ వైట్ కలర్ లో మారింది అంటే పాపం యొక్క శిక్ష అనేది పోయింది పాపము యొక్క అకౌంట్ మొత్తం క్లియర్ అయింది అది ఇంకొక అకౌంట్ లోకి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి అక్కడ మనిషి అనేటువంటి సర్కిల్ ముందు స్లైడ్ లో వైట్ కలర్ లో ఉంది యేసు క్రీస్తు అనేటువంటి సర్కిల్ బ్లాక్ కలర్ లోకి వచ్చేసింది అంటే అది ఆయన మీదకు మోపబడింది అంతటితోనే ఆగలేదండి ఆ క్రియ పాపమును క్షేమ కేవలం క్షమించటమే కాదు శిక్ష మన మీదకి రాకుండా చేయటమే కాదు దేవుడు చేసింది ఇప్పుడు ఆయన మృతుల్లో నుంచి తిరిగి లేవటము ద్వారా ఆయన నీతిని తీసుకొచ్చి మన అకౌంట్ లోకి జమ చేశాడు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను క్రీస్తు ప్రభు యొక్క ఇన్ఫైనెట్ రైట్ చేసినస్ ని బట్టి నేను నీతి మంత్రుడిగా తీర్చబడ్డాను ఇన్ క్రైస్ట్ ఐఎమ్ రైట్ చెస్ సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఎక్స్చేంజ్ సిలువు మీద ఏం జరిగిందంటే ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఎక్స్చేంజ్ జరిగింది క్రైస్ట్ రైచియస్నెస్ క్రెడిట్ టు అస్ ఆయన యొక్క నీతి మనకు క్రెడిట్ అయింది క్రెడిట్ అనే వర్డ్ అనేది ట్రాన్సాక్షన్ వర్డ్ మన అకౌంట్ లోకి జమ చేయబడింది అవర్ గిల్ట్ ఈస్ క్రెడిట్ టు జీసస్ క్రైస్ట్ ఆన్ ద క్రాస్ నా యొక్క అపరాధం అంతా కూడా నా యొక్క పాప దోషం అంతా కూడా సెలు మీద ఆయన మీద మోపబడింది సో కాబట్టి ఆయన నీతి నాకు నా పాపము ఆయన మీదకి జరిగినటువంటి ఈ యొక్క ట్రాన్సాక్షన్ ని ఏమన్నాం అంటే ద గ్రేట్ ఎక్స్చేంజ్ ఆన్ ద క్రాస్ ఇట్ ఈస్ అ జ్యుడిషియల్ యాక్ట్ ఇట్ ఈస్ అ ట్రాన్సాక్షనల్ వర్క్ ఇట్ ఈస్ ద ఇంప్యూటెడ్ ఆపాదించబడినటువంటి ఆ యొక్క నీతి సో రోమిల్ క్రాస్ పత్రిక మూడో అధ్యాయం ఇరవై నుంచి ఇరవై ఆరు వరకు కనుక మనం చూసినట్లయితే ఒక వ్యక్తికి ఒక పాపి మారు మనసు పొందుతున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి నీతి మంత్రుడిగా తీర్చబడేది మూలం ఏంటి అంటే సోర్స్ ఏంటంటే కృప కృప ద్వారానే ఆధారం ఏంటి గ్రౌండ్ ఏంటి దేవుడు ఒక వ్యక్తిని నీతి మంత్రుడిగా తీర్చడానికి యేసు క్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క విమోచన ఆ విమోచన కార్యము ద్వారా దేవుడు ఆ ఆయన ఉగ్రత పోయి ఆయన శాంతింప చేయటం ద్వారా మూలం ఏంటి కృప ఆధారం ఏంటి 
యేసు క్రీస్తు ప్రభారు నాకు ప్రత్యామ్నాయంగా చేసినటువంటి విమోచన కార్యం మరి మీన్స్ మార్గం ఏంటంటే విశ్వాసము సిలువు మీద జరిగినటువంటి ఆ కార్యము అది కృపాకార్యము కృపాధానము నీతి ధ్యానము అది నాదాకా రావాలి అంటే విశ్వాసము కృప అన్నప్పుడు ఉచితమైనది ఫ్రీ ఇప్పుడు ఉచితముగా దేవుడు అందరి పాపాల కొరకు చనిపోయాడు నిజానికి ఎందుకంటే ఆయన సమస్త మానవాళికి ప్రతినిధిగా చనిపోయాడు వన్ మ్యాన్ హ్యాడమ్ సింధ్ ఆ పాపము మానవాళ్ళందరికీ ఆపాదించబడింది అగైన్ వన్ మ్యాన్ ద లాస్ట్ యాడమ్ క్రైస్ట్ జీజస్ పెయిడ్ ద పెనాలిటీ డైడ్ అండ్ ద క్రాస్ మానవుల యొక్క పాపములందరికీ పాప ఆ యొక్క ప్రాయస్ చిత్తం చేయబడింది కృప అనేది అందుబాటులోకి వచ్చింది అయితే అందరు రక్షించబడుతున్నారా ఎందుకు అందరు రక్షించబట్టలేదంటే విశ్వాసం అనేది ఏం చేస్తుందంటే అందరికీ కూడా అందుబాటులో ఉన్నటువంటి ఆ క్షమాపణ వ్యక్తిగతంగా చేస్తుంది ఒక క్లాస్ లో వంద మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు వంద మంది ఫెయిల్ అయిపోయారు వంద మందికి గ్రేస్ మార్క్స్ అనౌన్స్ చేశారు అప్లై చేసుకోండి అని అప్లికేషన్స్ పెట్టుకోండి అన్నారు ఇప్పుడు కేవలం తొంభై మంది అప్లికేషన్స్ పెట్టారు ఇప్పుడు పాస్ లిస్ట్ లో ఎంతమంది ఉంటారు కేవలం తొంభై మందే ఉంటారు ఫెయిల్ లిస్ట్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు పది మంది ఉన్నారు ఈ పది మంది ఫెయిల్ అయ్యింది వాళ్ళు మార్క్స్ రాక కాదు నిజానికి మార్క్స్ ఎవరికి రాలి అందరూ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళే మార్కులు బట్టి మార్కులు బట్టి చూస్తే అందరూ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళే క్రియలను బట్టి చూస్తే ధర్మశాస్త్రాన్ని బట్టి చూస్తే అందరూ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళే క్లాస్ లో ఉన్న వంద మంది ఫెయిల్ అయ్యారు కానీ గ్రేస్ అనేది వంద మందికి అనౌన్స్ చేయబడింది కానీ కేవలం తొంభై మంది విశ్వాసం నుంచి అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నారు కాబట్టి తొంభై మందికే గ్రేస్ మార్క్స్ వచ్చినాయి మిగిలిన పది మందికి గ్రేస్ మార్క్స్ రాలేదు గ్రేస్ మార్క్స్ రాలేదు అంటే దాని అర్థం వాళ్ళకి కృప అందుబాటులో లేదు అని కాదు వాళ్ళు పాస్ అవడానికి అవకాశం లేదని కాదు వాళ్ళు కేవలము కేవలము విశ్వాసం ఉంచకపోవడాన్ని బట్టి సో అందరికీ అనౌన్స్ చేయబడినటువంటి గ్రేస్ నా దాకా వ్యక్తిగతం అవ్వాలంటే విశ్వాసం కావాలి మార్గము మీన్స్ సిలు మీద అందరి పాపముల కొరకు క్రీస్తు ప్రభు ప్రత్యామ్నాయంగా ఆయన మరణించాడు ఇప్పుడు ఆ రక్షణ నాకు వ్యక్తిగతం ఎప్పుడు అవుతుందంటే విశ్వాసము ద్వారా విశ్వాసము ద్వారా కృప చేత మూలము అనేది కృప ఆధారము అనేది విమోచన మార్గము అనేది విశ్వాసము స్వభావము ఏంటంటే నేచర్ ఆఫ్ దిస్ వర్క్ ఏంటంటే ప్రకటనాత్మకమైనటువంటిది ఇక ఎన్నడూ కూడా మార్పు లేనిది ఒక్కసారి దేవుడు ప్రకటన చేశాడంటే ఇక అది వెనక్కి తీసుకునేది లేదు ఇట్స్ అన్ హ్యా ఇట్ ఈస్ అ డిక్లరేషన్ రుజువేంటి మరి ఈ కార్యం జరిగిందంటానికి నేను క్షమించబడ్డానంటానికి నేను నీతిమంతుడిగా తీర్చబడ్డానికి రుజువు ఏంటంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క పునరుద్ధానం మృతుల్లో నుంచి ఆయన లేపుట ద్వారా నమ్ముటుకు దీనికి ఆధారము కలుగు చేశాను రోమిలకు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ వచ్చినాము సో జస్టిఫికేషన్ అనే దానికి ద సోర్స్ ఈజ్ గ్రేస్ ద గ్రౌండ్ ఈజ్ ద రెడమ్ టు వర్క్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అండ్ ద మీన్స్ ఈజ్ ఫెయిత్ ద నేచర్ ఈజ్ అ డిక్లరేటివ్ యాక్ట్ అండ్ అన్చేంజింగ్ అండ్ ద ఎవిడెన్స్ ఈజ్ ద రెజరక్షన్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ మీరు రోమిలకు రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయము ఇరవై నుంచి ఇరవై ఆరు వరకు గనక మీరు గనక స్టడీ చేసినట్లయితే this talks about the justification by faith and these are the crux moolamu aadharamu margamu swabhavamu rusu krupa vimochana vishwasamu prakatanaatmakamaina marpuleni charya yesu christu pravarika punaruddhanamu dwara adi jarigindi okay justification ane daniki propitiation ane padam undi adi temple related padam propitiation ante ayana santa shanti karamuga unduta anedi రిడమ్షన్ అనేది విమోచన కార్యం రిడమ్షన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా వేల పెట్టి కొంటాం అది బిజినెస్ టర్మ్ ప్రపీషియేషన్ అనేది ఒక బలి అర్పణ ద్వారా జరిగేది అందుకని అది టెంపుల్ రిలేటెడ్ టర్మ్ జస్టిఫికేషన్ అనేది కోర్ట్ లో ఉన్నటువంటి జుడిషియల్ టర్మ్ రీకన్సిలేషన్ అంటే తిరిగి సమాధాన పరచబడటం అంటే సోషల్ టర్మ్ ఒక సామాజిక పరమైనటువంటి పదం అది రీజనరేషన్ అంటేది తిరిగి మరలా జన్మింపు చేయటం ఒక సైంటిఫిక్ టర్మ్ ఫర్ గివెన్ అండ్ ఫర్ గెటింగ్ అనేది ఒక మోరల్ టర్మ్ సో అది డిఫరెంట్ వర్డ్స్ ఫర్ జస్టిఫికేషన్ మనం చూస్తూ వచ్చాం జస్ట్ ఫర్ అడెడ్ వాల్యూ సో జస్టిఫికేషన్ అనేది బై గ్రేస్ అలోన్ త్రూ ఫెయిత్ అలోన్ ఇన్ క్రైస్ట్ అలోన్ దట్స్ ఆల్ ఇన్ సింగిల్ స్లైడ్ వీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ జస్టిఫికేషన్ బై గ్రేస్ అలోన్ త్రూ ఫెయిత్ అలోన్ ఇన్ క్రైస్ట్ అలోన్ కేవలము కృప ద్వారా అది మూలం విశ్వాసము ద్వారా అది మనకు మీన్స్ మార్గము 
క్రీస్తు ప్రభు యొక్క సిలువ మరణము ద్వారానే ఆధారం సిలువ మరణము లేకుండా దేవుడు మనల్ని పాపుల్ని నీతి మంత్రుని తీర్చడానికి అసలు ఆధారమే లేదు ఆ దేవుడు మనల్ని ఉచితంగా ఇవ్వాలి గ్రేస్ ఆ ఉచితంగా ఇచ్చింది నా దాకా నీ దాకా రావాలంటే ఫెయిత్ బై గ్రేస్ ఎలోన్ త్రూ ఫెయిత్ ఎలోన్ ఇన్ క్రైస్ట్ ఎలోన్ సో దేవునితో సమాధాన పరచబడ్డా ఎక్స్క్యూజ్ మీ దేవుని కృపలోనికి ప్రవేశము మనకు దొరికింది దేవుని మహిమను గురించి నిరీక్షణ శ్రమంలో అతిశయము క్రీస్ ద్వారా ఉగ్రత ఈ యొక్క ప్యాసేజ్ మీరు చాలా సార్లు బోధించుంటారు వినే ఉంటారు రోమిలికి రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం మొదటి పదకొండు వచనాలు ద రిజల్ట్ ఆఫ్ జస్టిఫికేషన్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ జస్టిఫికేషన్ దేవుని పరిశుద్ధ కుటుంబంలోనికి మనము దత్తత తీసుకోబడ్డాం ఇప్పుడు మనము నీతిమంతులుగా తీర్చబడినటువంటి నీవు నేను ఏం చేయాలి ఇప్పుడు అప్లికేషన్ ఏంటి దేవుని పట్ల కృతజ్ఞత కలిగి జీవించాలి గ్రాటిట్యూడ్ అనేది మన జీవిత కాలం అంతా ఉండాలి ఆయనకి విధేయులై మనం జీవించాలి దేవుడే మనల్ని క్షమించారు కాబట్టి నేను నువ్వు క్షమించుకోవాలి నేను నువ్వు అంగీకరించుకోవాలి అపరాధ భావాల నుండి మనము బయటికి రావాలి నిజమే వాస్తవమైన అంటే మన బలహీనమే వాస్తవమైన అంటే మన గతము ఎంతో భయంకరమే మిజరబుల్ అయితే ఒక సత్యం ఏంటంటే అలాంటి వ్యక్తిని కూడా దేవుడు అంగీకరించాడు క్షమించాడు ఆ పాపంలో పట్టబడిన స్త్రీని ఎన్నాడు అమ్మా నేను నీకు శిక్ష విధించిన ఇక నేను పాపం చేయకమని చెప్పినప్పుడు ఆమె బయటికి వెళ్ళిపోయి నేను పాపాత్మురాలని నేను పాపాత్మురాలని పాపాత్మురాలని జీవిత కాలం అంతా కుమిలి కుమ్ములు ఏడుస్తూ ఉంటే ఉపయోగం లేదు ఎందుకంటే షివస్ ఫర్ గివెన్ మనం క్షమించబడ్డాము కాబట్టి మనల్ని మనం క్షమించుకోవాలి రెండవది అంగీకరించుకోవాలి ఆ అపరాధ భావములో నుంచి నేను బయటికి రావాలి ఐఎమ్ ఎ ఫర్ గివెన్ సిన్నర్ ఐఎమ్ ఎ సిన్నర్ దట్ ఈస్ ట్రూ బట్ ఐఎమ్ ఫర్ గివెన్ నేను క్షమించబడిన వాడిని నేను క్షమించబడిన వాడిని ఒక అప్పు చేశాడు అనుకోండి పది లక్షలు వాడు ఎవడంటే రుణస్తుడు వాడిని డెటర్ రుణస్తుడు రుణస్తుడు అప్పు చేసిన వాడిని అందరూ పిలుస్తారు కానీ ఆ అప్పు చెల్లించిన తర్వాత మనం ఎవడైనా డెటర్ అంటే రుణస్తుడు అంటే మనకి ఒప్పుకోవడానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే ఆ అప్పు చెల్లించబడింది ఒక తప్పు చేశాము సారీ చెప్పాం సారీ చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళు మనల్ని క్షమించారు ఇంకా మరలా ఆ విషయాన్ని ఎవరైనా జ్ఞాపకం చేస్తే మనం ఒప్పుకోం ఏ దట్స్ క్లోజ్డ్ స్టోరీ నేను ఒప్పుకున్నాను వాళ్ళు క్షమించారు ఇస్ డన్ డీల్ డోంట్ బ్రింగ్ ఇట్ బ్యాక్ ఇన్ ద సేమ్ వే సెలవులో మన పాపములు మనకు విరోధముగా రాయబడిన పత్రమును ఆయన సెలవుక కొట్టి దాని మీద చేరవతను ఆయన తుడిచివేశాడు బ్లాటెడ్ దేవుడు నిన్ను ఎప్పుడు పాపము చేయని వ్యక్తిగా చూస్తున్నాడు అంట జస్టిఫికేషన్ అన్న మాటకు ఒక ఆయన చెప్పిన అర్థం ఏంటంటే జస్ట్ యాజ్ ఇఫ్ యు హ్యావ్ నెవర్ సిండ్ జస్ట్ యాజ్ ఇఫ్ యు హ్యావ్ నెవర్ సిండ్ క్రీస్తులో నిన్ను నన్ను దేవుడు ఎలా చూస్తున్నాడు అంటే జస్ట్ యాజ్ ఇఫ్ యు హ్యావ్ నెవర్ సిండ్ బికాస్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఎటోనమీ డెత్ దేవుని దేవుని కుమారుడిగా కుమార్తెగా ఆయన మనల్ని అంగీకరించాడు కాబట్టి అలాగే ప్రవర్తించడం కూడా మనం చేయాలి దేవునితో సమాధాన పడ్డ మనము ఇతరులతో సమాధాన పడేటట్లుగా మనము ప్రోత్సహించాలి ఇతరులతో సమాధానం ఉండాలి ఇతరులు దేవునితో సమాధాన పడేటట్లు కూడా మనము ప్రోత్సహించాలి సో అప్లికేషన్ ఆఫ్ జస్టిఫికేషన్ ఏంటంటే దేవుడు నీకు ఒక పొజిషన్ ఇచ్చాడు అక్కడ నిలబడు అంటుంది దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయి దాన్ని అంగీకరించు దేవుడు నిన్ను అంగీకరించాడు కాబట్టి నిన్ను నువ్వు అంగీకరించుకో దేవుడు నిన్ను క్షమించాడు కాబట్టి నిన్ను క్షమించుకో దేవుని దేవునితో నువ్వు సమాధానం పడ్డావు కాబట్టి ముందు నీతో నీకు సమాధానం ఉండాలి ఇతరులతో సమాధానం ఉండాలి ఆయన కుమార్తెగా ఆయన కుమారుడిగా ఆయన నిన్ను అంగీకరించాడు కాబట్టి అలాంటి లైఫ్ ని కూడా మనం జీవించాలి లీవ్ లైఫ్ కింగ్ సైజ్ అంటారు కదా యువర్ ఫాదర్ ఇస్ అ కింగ్ మై ఫాదర్ ఇస్ అ కింగ్ కింగ్ ఆఫ్ కింగ్స్ ఇన్ ద లాడ్ ఆఫ్ లాడ్స్ లీవ్ లైక్ దట్ as a prince and the princess let us live that is what justification what it is teaching 